Now, let's randomly answer a question na hindi ko i-reveal kung saan ko siya napulot. And I'm sure familiar niyo ang question na ito. Anna saved either 100 pesos or 80 pesos a month. After one and one half years, she saved 1,540. How many months did she save 100? Alam nyo bang marami na tayong mga dating mga videos na kalintulad nito. Katulad na lamang nitong kaka-upload lang natin. Basahin ko ha. Wolfgang and Henrich work as electrician at $14 and $12 per hour respectively. One month Wolfgang worked 10 hours more than Henrich. If their total income for the month was 3520 how many hours did each work during the month? At ito naman yung next na gagawa natin ng tutorial video. Kaya mas magandang kabisaduhin nyo kung paano ito sagutan para sa actual na exam, yung mga kahalid tulad nito, na tulad nito, ay alam nyo kung paano siya sagutan. Kaya lagi kong inuulit sa inyo na never memorize the answer because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinosolve. Kasi sobrang dami na nating sinolve na kahalid tulad nito. Pero bago ang lahat para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin na wag na kayong mag-PM dyan, tambak na yan ng mga messages. Kung mayroon kayong concern, dito na lang sa Lunalin Vlog or Free Reviewers Managed by Lunalin. Para naman sa naghahanap ng mga libreng printable na reviewers, punta na lang kayo dito sa FB group na ito, Philippine Civil Service Review for All. Punta kayo sa files ng grupo ito. Kung paano maka-download, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, balikan natin ito at basahin natin ulit. Anna saved either. So, meron tayong 180 a month. After one and one half year, so, ilang buwan ba yan? One year, 12 months yan siya. Ang half na year, 6 yan siya. 12 divided by 2, and that is 6. So, 6. 6 months. 12 plus 6, and this is 18. So, therefore, itong 1 and 1 half year, that is 18 months. Now, she saved 1,540. Yung lahat itong either 100 or 80 kada buwan. Ang tanong, how many months did she save 100? Magamit tayo ng mga variables kasi hahanapin pa natin kung ilan yung 100 at ilan yung 80. So, let H be the, bakit ganyan? Wait. Let H be the number of 100 peso bill. Let E, pwedeng A, B, C, X, and Y ang kung anong variables ang gusto nyo. So, gusto ko lang ganito. So, letter E number of yung 80 peso bill. So, ngayon, kung ilan yung H, dito na lang, kung ilan yung hundreds plus kung ilan yung 80, kung i-add natin yan sila, 18 lahat yan siya. Kasi nga, 18 months. Kada buwan, isang 100 or isang 80. So, lahat ng yan ay 18 pieces din. Ngayon, kung ilan yung tag 100, ito ay kung ilan yung tag 100, yung number of 100, i-multiply mo yan sa 100. Tapos, i-add natin, ito namang si kung ilan yung 80, i-multiply mo si 80, Kasi kung i-multiply mo yan, tapos i-add mo, ang total dyan ay 1,540. Ulitin ko lang para lahat makaintindi. Ang tig 100, dapat i-multiply natin kung ilan yung 100 bills. Tapos, yung tig 80, i-multiply natin sa 80 kung ilan lahat yung 80 bills. Pag multiply mong ganyan, 
iat mo yan sila lahat, ang total ay 1,540. So, yung total niyan ay 1,540. Ngayon, ito yung gawin nating equation number 2. Kasi ito yung equation number 1. I-combine natin ito. So, bago tayo mag-combine, mag-identify muna tayo kung saan dyan ang makancel out natin. I-cancel out natin. Tayo yung mag-identify kung anong gusto natin. So, halimbawa ito yung i-cancel out natin, itong 80E. Para makancel out yan, kasi ito yung equation number 2 na i-combine natin dyan, itong buong equation na ito ay i-multiply natin sa 80. I-multiply natin sa 80. So, this will be 80H, wait, 80H plus 80E equals 18 times 80 and this is 1,440. So, i-combine natin ito. We have 80H plus 80E equals 1,440. Kung mahilig kayo manood sa ating mga videos, maintindihan nyo kung anong ginawa natin. Mag-minus tayo sa buong equation na ito. 100H minus 80H and this is 20H. Itong 80E at 80E, mag-minus, wala na yan siya, cancel na lang natin yan siya. So we have 1,540 minus 1,440 and this is 100. Para makuha natin yung value ni H, since itong si 20 pang multiply sa H, pang divide na ngayon yan sa 100. So in other words, nag-divide tayo ng 20 to both sides para makancel si 20 dyan, H na lang ang natira. Now H equals 100 divided by 20 and that is 5. How many months did she save 100? Ang sagot dyan ay 5. Let us double check. Kung 5 yung 100, di ba 18 yung bills? Kasi 18 months. So, i-minus natin yung 5. So, that is 18 minus 5, 13. Itong 13, ito naman yung tag 80 pesos. I-double check natin. Itong 80, i-multiply natin sa 13. Itong si 100, i-multiply natin yan sa 5 kasi lima lang daw yan siya. 100 times 5 and that is 500. At ito naman, uh, 80 times 13 and this is 1,040. Kung i-add natin yan siya lahat, ang total dyan ay 1,540. So therefore, ang sagot natin na 5, lima yung tag 100 at yung isa naman ay 13 yung tag 80 ay tama. Pero ang tanong lang naman dito ay how many months did she saved 100? Ang sagot dito ay 5 months. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.